వెల్కమ్ టు వైసీ టెక్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ తరపు నుంచి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ వైజే టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి సో మీరు ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఐటీఐ బిల్ వాళ్ళకు ఉపయోగపడే బుక్ ఒకటి దొరుకుతుందండి అది ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది మీరు అక్కడి నుంచి కావాలంటే పర్చేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం డీసీ మెషిన్స్ అనే సబ్జెక్ట్లో భాగంగా ఇది లెక్చర్ నెంబర్ థర్టీ వన్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ముందు లెక్చర్ చూడకపోతే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుందండి సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం స్పీడ్ కంట్రోల్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తుందండి అందులో భాగంగా ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఫర్ సిరీస్ మోటర్ అండి లాస్ట్ వీడియోలో సంట మోటార్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఇక్కడ ఏంటంటే సిరీస్ మోటార్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఎలాగ మనం టెక్నిక్ని ఎక్కడెక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అన్నది మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తానండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ దిస్ మెథడ్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాక్షన్ మోటార్స్ అండి అంటే ట్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మన ట్రైన్స్ ఉంటాయి కదా సో ట్రైన్స్లో ఈ మెథడ్ అనేది ఈ స్పీడ్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ అనేది మనం ఎక్కువగా యూజ్ ప్రాక్టికల్గా మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు కూడా మనకి రెండు సిరీస్ మోటార్స్ అండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫిగర్ వన్ను సో ఈ ఫిగర్ వన్లో ఈ రెండు సిరీస్ మోటార్స్ని కూడా సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయబడింది ఈ ఫిగర్ టూలో ఈ రెండు మోటార్స్ని కూడా ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేయబడిందండి సో ఫిగర్ టూ ప్యారలలు ఫిగర్ వన్ ఏంటంటే రెండు సిరీస్ మోటార్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం చూడండి సిరీస్లో సేమ్ సేమ్ కరెంట్ అన్నది మనకి రెండు మోటార్లో కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది ప్యాడల్కి వచ్చేసరికి సేమ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ వీ ఉంటే ఇక్కడ వీ ఉంది ఇక్కడ కూడా వీ ఉంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే సిరీస్లో టోటల్ వోల్టేజ్ వీ అయితే మోటార్ వన్కి ఏమో హాఫ్ వోల్టేజ్ వెళ్ళిపోతుంది మోటార్ టూకి ఏమో హాఫ్ వోల్టేజ్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ మెథడ్ జనరల్గా ట్రాక్షన్లో యూజ్ చేస్తారండి జనరల్గా సిరీస్ మోటార్స్ అనేవి ట్రాక్షన్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే వాటికి స్టార్టింగ్ టార్క్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి ట్రాక్షన్ను లోడ్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మీరు ట్రైన్ తీసుకుంటే ఎన్సిఎల్గా లోడ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి సో అంత హెవీ లోడ్ని మనం మూవ్ చేయాలంటే మనకి సిరీస్ మోటార్స్ జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు జనరల్గా అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అట్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం అన్ని ఇండక్షన్ మోటార్స్ వస్తాయండి కాకపోతే మనకి ఏంటంటే ఒకప్పుడు డీసీ మెస్ డీసీ మోటార్స్ చాలా బాగా యూజ్ చేసేవారు సో ఏదేమైనా మనం స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డీసీ సిరీస్ మోటార్ గురించి నేర్చుకోవాలి సో దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటున్నాం సో ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్ ఇది ప్యారల్ కాంబినేషన్ సో మనకు ఫార్ములా తెలుసు స్పీడ్ కంట్రోల్ అనేసరికి ఫస్ట్ మెయిన్ ఫార్ములా మీకు వీడియో స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను స్పీడ్ కంట్రోల్ సో స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ కదండి ఇది మెయిన్ ఫార్ ఫార్ములా సో దీని నుంచి నేను కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకుంటున్నానండి బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అన్నది ఇయర్లీ సప్లై వోల్టేజ్ వీ ఉందని తీసుకుంటున్నాను అలాగే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ అని జీరో తీసుకుంటున్నాను ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో జీరో తీసుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే సిరీస్ మోటార్ కాబట్టి ఫ్లక్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్మేచర్ కరెంట్కి ప్రపోర్షనల్కి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫిగర్ వన్ చూడండి ఇది కదా ఫ్రెండ్స్ ఫిగర్ వన్ సో ఈ ఫిగర్ వన్ ప్రకారం నేను మీకు ఫార్ములాస్ అనేవి డ్రా చేస్తాను రాస్తాను చూడండి ఫిగర్ వన్ నుంచి మీరు చూస్తే ఇది ఫిగర్ వన్కి సంబంధించిందండి ఇది ఫిగర్ టూకి ఓకే అంటే ఫిగర్ వన్ ఇది ఎలాగుందండి ఇది మీరు చూస్తే సిరీస్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఇదేంటి ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంతే కదా ఇది ప్యారలల్ కనెక్షన్ అండి మోటార్ కాదు సిరీస్ కనెక్షన్ మోటార్ మటుకు సిరీస్ మోటార్సే ఇది ప్యారలల్ కనెక్షన్ సో సిరీస్ కనెక్షన్ సో చూడండి ఎన్ ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈబీ అంటే నేను వోల్టేజ్ వి తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా వోల్టేజ్ వి డివైడెడ్ బై ఫైవ్ అంటే కరెంట్ అయ్యే తీసుకున్నాను ఫైవ్ అంటే కరెంట్ అయ్యే తీసుకున్నాను ఇది మెయిన్ కదండి సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి ఇది కదా ఫిగరు ఫిగర్ వన్ ఇది కదా ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటే ఓన్లీ ఒక్క మోటార్కి వచ్చే వోల్టేజ్ ఇక్కడ తీసుకోవ
ఒక మోటార్ వచ్చే వోల్టేజ్ ఏమవుతుందండి మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే వీ బై టూ అవుతుంది కరెంట్ మటుకు సేమ్ వోల్టేజ్ మటుకు వీ బై టూ దేంట్లోని సిరీస్ కనెక్షన్ సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ని ఏమని తీసుకుంటారంటే వీ డివైడెడ్ బై టూ అని తీసుకుంటారు సో ఇక్కడ దీని నుంచి ఏం రాయించండి ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఎన్ సిరీస్ అంటే రెండు మోటార్లని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేశాను ప్రపోస్ ప్రపోర్షనల్ టు వీ బై టూ ఇంటూ ఐఏ అర్థమైంది కదండి అలాగే టార్క్ టార్క్ ప్రపోర్షనల్ టు టార్క్ జనరల్గా ఐఏ స్క్వేర్కి ఉంటుంది సో ఇక్కడ కరెంటు మోటార్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ అయ్యే కాబట్టి ఐఏ స్క్వేర్ ఇది ఫిగర్ వన్ ఇప్పుడు ఫిగర్ టూ చూడండి ఫిగర్ టూలో ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ ప్రపోర్షనల్ టు మామూలుగా ఈబీవే ఫై ఈబీ నేను వి అనుకున్నాను పైని ఫైవ్ ప్రపోర్షనల్ టు జనరల్గా కరెంట్ అయ్యే అంతే కదా ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ వి ఈబీ 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 ప్లేస్లో వి ఎందుకు వేసానంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఆర్ఏ జీరో అయిపోయింది అనుకోండి సో ఆర్ఏ జీరో తీసుకుంటే ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అవుతుంది అంతే కదా ఫార్ములా ఏంటి ఈబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ ఐఏ ఆర్ఏ ఆర్ఏ అనే జీరో అయిపోతే ఈబీని అప్రాక్సిమేట్గా వి తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ప్యారల్ కాంబినేషన్ మీరు చూస్తే ఓన్లీ ఒక మోటర్కే కదా నేను చేస్తున్నాను సో స్పీడ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబీ ఈబీ అంటే వి ఈబీ బై ఐ కరెంటు ఐ అంటే సిరీస్ వీల్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ ఎస్సి ఫైవ్ ఎస్సి అంటే ఇక్కడ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ అని చెప్పాను అది ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈచ్ మోటార్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఐఏ బై టూ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈచ్ మోటార్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఐఏ బై టూ అంటే ఎన్ ప్యారల్ ఎన్ ప్యారల్ ప్రపోర్షనల్ టు వి వి అంటే సప్లై వోల్టేజ్ ఇక్కడ సప్లై వోల్టేజ్ అనేది ప్యారల్ కాంబినేషన్కి చూడండి ప్యారల్ కాంబినేషన్లో టోటల్ సప్లై వోల్టేజ్ వీ వెళ్తుంది సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఆఫ్ ఆఫ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ వెళ్తుంది సో దా దాని ప్రకారం ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్త చూడండి ఐఏ బై టూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈచ్ మోటార్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఆఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ కరెంటు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎన్ ప్యారల్ ప్రపోర్షనల్ టు టూ వి డివైడెడ్ బై ఐఏ సో అర్థమైంది కదండి ఎన్ ప్యారల్ ప్రపోర్షనల్ టు టూ వి డివైడ్ బై ఐఏ నెక్స్ట్ అలాగే టార్క్ ఇన్ ప్యారల్ ప్రపోర్షనల్ టు జనరల్గా ఐ స్క్వేర్ అంటే ఐఏ స్క్వేర్ కానీ ఇక్కడ ఐఏ అంటే ఐఏ బై టూ సో ఐఏ బై టూ స్క్వేర్ సో దీని నుంచి దీని నుంచి మనం చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎన్ ప్యారల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ సిరీస్ తీసుకున్నాను సో ఎన్ ప్యారల్ డివైడెడ్ బై ఎన్ సిరీస్ ఎన్ ప్యారల్ అంటే మనకి ఇది ఎన్ సిరీస్ అంటే ఇది సో ఎన్ ప్యారల్ ఎంత ఉందండి మనకి టూ వి డివైడెడ్ బై ఐఏ హోల్ డివైడెడ్ బై వి డివైడెడ్ బై టూ ఐఏ సో ఇది ఏమవుతుందండి దీని మళ్ళీ రాస్తే టూ వి డివైడెడ్ బై ఐఏ ఇంటూ టూ ఐఏ డివైడెడ్ బై వి ఇక్కడ చూస్తే ఏ ఏమవుతుందండి వి వి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఐఏ ఐఏ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో దీని నుంచి ఏం రాయించండి ఎన్ ప్యారల్ ఎన్ ప్యారల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ సిరీస్ అంటే ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసిన స్పీడ్ కన్నా ఫోర్ టైమ్స్ స్పీడ్ అన్నది పెరుగుతుంది ఇది దీనికోసం అండి మెయిన్ ఈ సిరీస్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఏం చేస్తామంటే మన మోటార్స్ని ప్యారల్ సిరీస్లో మార్చుకుంటూ చూడండి సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం ఉందనుకోండి సో ఇప్పుడు ప్యారల్ కనెక్ట్ చేయడం ఏమవుతుందంటే మనకి స్పీడ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది ఒకటి ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టార్క్ టార్క్ కూడా సిరీస్ డివైడెడ్ బై ప్యారల్ చేస్తాం టిఎస్సి డివైడెడ్ బై టీపీ ఇచ్ ఈక్వల్ టు చూడండి టిఎస్సి అంటే మనకి ఏమొచ్చిందండి టిఎస్సి ఇక్కడ చూడండి ఐఏ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది సో టిఎస్సి ఐఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టీ ప్యారల్ ఎంత వచ్చిందండి ఐఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అంతే కదా ఐఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం అలా చేస్తే ఐఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ బై ఐఏ హోల్ స్క్వేర్ సో ఐఏ స్క్వేర్ ఐఏ స్క్వేర్ పోతే ఏం మిగిలిందండి టిఎస్సి డివైడెడ్ బై టీపీ ఇచ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చింది సో దీని నుంచి ఏం రాయించండి టిఎస్సి ఇచ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ టీ ప్యారల్ అంటే చూడండి ఇక్కడ 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టార్క్ ఎక్కువ కావాలనుకోండి టార్క్ ఎక్కువ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారలల్లో టార్క్ అనేది ఒక హండ్రెడ్ న్యూటర్ మీటర్ అనుకుందాం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది సో సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమైందండి టార్క్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే టార్క్ ఎక్కువ కావాలంటే కాం కాంబినేషన్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయాలి స్పీడ్ ఎక్కువ కావాలంటే కాంబినేషన్ని ప్యానల్లో కనెక్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ జనరల్గా జనరల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ మనకి ఏం కావాలండి హై టార్క్ కావాలి అంతే కదా హై టార్క్ కావాలి సో హై టార్క్ మనకి ఎక్కడ వస్తుందండి సిరీస్లో వస్తుంది సిరీస్ కాంబినేషన్ అలాగే రన్నింగ్ రన్నింగ్లో హై స్పీడ్ కావాలి మనకి హై స్పీడ్ ఇది ఎలాగ వస్తుంది మనకి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి కంక్లూజన్ మెయిన్ ఇది ఎన్ ప్యారల్ ఇజికల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ సిరీస్ అంటే ప్యారల్ స్పీడ్ అనేది సిరీస్ సిరీస్ కాంబినేషన్ కానీ ఎక్కువ వస్తుంది అలాగే టార్క్ టిఎస్సి అంటే సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు టార్క్ ఇజికల్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ టార్క్ ఇన్ ప్యారల్ అంటే టార్క్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కాంబినేషన్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాడు అలాగే స్పీడ్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కాంబినేషన్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా సిరీస్ ప్యారలల్లో మార్చుకుంటూ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్ రిక్వైర్మెంట్ని మనం రీచ్ అవుతాం అనమాట ఇది దీన్ని సిరీస్ ప్యారలల్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆఫ్ డీసీ సిరీస్ మోటర్ అని కూడా అంటారండి అంటే స్పీడ్ కంట్రోల్ మెథడ్లో ఇది ఒక టెక్నిక్ అనమాట సో ఈ టెక్నిక్ని మనం సిరీస్ ప్యారలల్ కంట్రోల్ మెథడ్ అని కూడా అంటారండి సో సో ఈ విధంగా మనం సిరీస్ మోటార్కి సిరీస్ పేర్ల కాంబినేషన్లో మనం స్పీడ్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ అనేది చేస్తామండి సో ఇక్కడితో ఈ వీడియో అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా బుక్ దొరుకుతుందండి ఐటీఏ వాళ్ళకి అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో డిప్లొమా వాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ నుంచి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనే వెబ్సైట్ కూడా చేయడం జరిగిందండి మీరు నోటిఫికేషన్స్ గురించి రెగ్యులర్గా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి ఇన్ ఫ్యూచర్లో అందులో మనం ఆప్చిటీ క్వశ్చన్స్ ఇటువంటివి కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తామండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో